，阿警察，快追！提醒各位是，沈氏集团大小姐沈志怡失踪一案日前有了新进展，无人将公布细节。严总，详细确认情况。小易，救我！救我！不会说话，他果然不是小易。想让我救你，让我救你是要付出代价的。确定还要让我救你？我被救下的那一晚，我以为我自由了，岂不知。我从一个深渊里掉入了另一个深渊。燕思礼救下我的第二年，虽然他总是这样忽冷忽热，若即若离。小山官又在发呆了。但我还是不可控制的爱上了他。安安，这是最后一次手术，期待吗？还是这么漂亮，这是我的脸吗？怎么不喜欢？好像有点不一样了。我原以为以前没有这颗痣，之前那脸不伤的太严重了，所以修复之后有点不一样。思烈，你以前见过我吗？之前我带你回过许家，见过你的照片。别担心，你现在的样子。我很喜欢。哦，等一下，我给你拿礼物。他对我很好，但是。他眼神里的那个人。好像并不是我。看看，喜不喜欢？为什么又是月亮项链？已经有两条了。怎么，不喜欢？喜欢的，你等我一下。这是，这都是你折的。九百九十九颗。对不起，司令，我没有钱，不能送你那么贵的礼物。只能自己动手做。其实，我更喜欢星星。傻瓜，你戴月亮项链最好看。来，我给你戴上。海那边的烟花多寂寞。你从哪里变出来的？秘密，答应我，不要离开。怎么了？你画的？我喜欢画画，大学也学过设计。司令，我可不可以？我救你，不是为了让你打工的。可是我不想一直待在家里，我想靠自己。不用靠你自己，我会养你的。
。如果你实在觉得无聊，等你声带好了，去我公司给我当助理。司令，你喝多了。小易，小易是谁？司令，小易是谁？江秘书，你知道？小易是谁吗？小易，不太清楚。这个名字为什么像是一个秘密？据悉，叶氏集团总裁叶思礼将于今年年底和未婚妻楚烟完婚。嗯。你醒了？你怎么醒这么早？是因为这个你吃醋了？我给你热了早餐，我去给你端。等等。安安，我说了。我只喜欢你，司令，你还记不记得昨晚说了什么？小易，进。许小姐，该喝药了。放这吧，你先出去。司令，我生理期要到了，身体不舒服，今天可不可以不喝药？不可以。同样的话，不要让我重复说两次。安安最听话了，良药苦口，吃块糖就不苦了。安安，只要你听话，我就会一直对你好。去把那件白色连衣裙换上，我带你出门。半个小时之后，我们准时出发。怎么了？我知道了，严司令，你的温柔总是忽冷忽热。我还有事，让江恒陪你玩吧。真好，还能这样抱着你。你喜欢的，真的是我吗？果然和他好像。你还是穿白裙子最好看，走吧。武民政局为什么要来这里？领证。你不是要去楚烟吗？为什么？还不是某个小醋坛子打翻了，我得给他安全感。我们这就结婚了。我们还得拍照呢，乖乖听话。两位新人靠近，三、二、一。哎，等一下，我又要去给小哑巴熬药了，烦死了！这一天到晚的，再熏下去，我都快不孕不育了。嘘，小声点儿。哎，不知道还要熬多久，小哑巴才能彻底绝育？绝育？那不是不要吗？哎，算了，你先厕所，我去看一下小哑巴回来了没。是谁
。对不起，是我不小心打碎了一个盒子。许小姐，你怎么这么不小心啊？哎，你手受伤了，我去给你拿药箱吧。没关系，我可以自己上药。照片上的时间是五年前，这不可能是我的照片，所以这是火之女意，神之意。小叶，我眼尾。以前没有这颗痣，别担心，你现在的样子，我很喜欢。原来有一颗痣，是他的烟灰。所以，你一直都在骗我。我从一开始。就只是别人的影子。你现在的样子，严思礼，我只喜欢你。原来我用两年的时间，用所有真心换来的，不过是你精心编织的一场美梦。呀。徐小姐，你还好吗？他们说你受伤了，我拿了药箱来给你上药。徐小姐，你没事吧？你再不开门，我要拿备用钥匙了。小姐，你怎么了？脸色这么难看，不舒服吗？哎呀！少爷担心你，才叫我时刻照顾你。你有什么需要的，可千万告诉我啊！我就是有点闷，想出去透透气。小姐，想去花园吗？我陪你。我想去街上逛逛，还想吃满地方的菜。不行，少爷说你身体不好，不能闪着出去。我会乖的，可就这一次，好不好？好吧，你答应我，别乱跑，我快去快回。嗯、你在这儿等我，我去点菜。对不起，张妈，我连累了你，但我必须离开。许小姐，江助理，不好了，许小姐跑了。你准备去哪儿？说，你想去哪儿？我问你，你想去哪儿？严思礼，我们可以离婚吗？你再说一遍。我配不上你。我们可以离婚吗？许安安，你当我是什么？是你想要就要，想甩就甩掉的吗？还是我最近对你太好了，让你忘乎所以了？不是，我没有。那你想要干什么？是想要试探我的耐心，挑战我的底线吗？多硬！动手
，许小姐，要跑的人是我，一人做事一人当，你不要为难他们。你现在讲义气了，那你告诉我，为什么要跑？想要做什么？还不说，我有没有告诉过你？最讨厌你撒谎。你为什么要骗我？我骗你？我什么时候骗你了？你爱的人不是我。我不爱你，为什么娶你？你不会以为我要娶那个楚烟吧？我求求你，放我走吧。我想离开这里，我想要回家。想回家？你有家吗？是许家还是白家？如果你不听话，我随时可以把你送回白家，或者毁掉许家。不要，严思礼，你不能这样，我不回去了。你不要动雪家。你说不要就不要，许安，凭什么？严总，徐小夫人可能只是忧思过重，胡思乱想。毕竟刚刚大病初愈嘛。这次我就不追究了，以后能不能乖乖听话？回答我，能不能？严思礼，我是许安安。答非所问，是要受惩罚的。我不想再跟你这样了。要怎样？不让我碰你啊？许安，现在这样是什么？许安，你不能这样。许安，许安，你不能这样。许安，你不能这样。许安，你不能这样。许安，你不能这样。许安，你不能这样。许安，你先把药喝了，再看手机。哎，你看你，我都快不孕不育了，不知道还要熬多久，让小哑巴才能彻底清醒。可不可以不吃这种药？每次吃完我的胃都很难受。不可以。我这几天是安全期，不会怀孕的。怀孕？你以为是避子药？我可以吃那种避子药片的。许安安，你脑子里成天想些什么？你以为这是避子药？好，行，就算是避子药，你也得给我喝了。想想许家，要干什么？谁让你把药吐了？这是什么？夫人，说话了。我可以，他那就不要说话了。这些照片到底是从哪儿来的？他才是你喜欢的人吧？你都知道了，还问？所以，我才会变成这副样子，就是因为你想让我变成他的影子。我的手中，你说帮我去找。其实
一直没去找，对吗？雪安，你有几分像小易，是你的福气。福气。我的快乐还会来的，只要清楚。疯了！别我的快乐会回来的。雪安。你不要忘记了，当初我救你的时候，就告诉过你是有代价的，你也点头同意了。如果不是因为你有几分像小易，你以为我会多看你一眼吗？我是人，不是你的玩具。要不是我，你早就被白家人给抓过去了。你以为你还能活到现在吗？还有。你这烂赌界高利贷的哥哥！我错，我错，我错，钱已经回还上，求你了，我求求你，好不好？要不是我，早就被放贷的人给砍死了。阿阿啊！债主刚才砍了你哥一只手，他们说再不还钱就要踏本命啊，还要烧房子，你能不能再借点钱？啊啊！我求求你。救救我妈妈，救救我哥哥！你让我救他们？是，我求求你，我会报答你的。报答？你不是不愿意当小姨的影子吗？怎么报答？我愿意。只要你乖乖听话。我可以帮你，这才是我的安安。安安，只要你听话，你就是沈家的千金沈之意，不然后果你知道，你对付不了白家。你的养母和他的儿子都不要可以，但要看你表现好不好，让不让我满意。你哥那边的事，我派江恒已经去处理了，我会再给许家一笔钱。并且给你母亲养老，以后你只是沈之意，许家的事和人跟你没有任何关系。沈沈家呢？这个我会处理，明晚有个酒会，我会派人来接你。我们在医院，你哥好多了，江助理来过了，你可得好好谢谢燕先生。燕总，许家的事已经处理好了。嗯，老夫人刚刚打来电话，说她和楚小姐过几天会回来，您看结婚的事要不要？不需要，尽快处理好安安的身份。那沈家那边？你去拜访一下沈家，就说小易的身体还没完全康复，等他好起来，我亲自送他回去。好的，燕总，我一会儿就去办。沈志毅，他怎么还有脸出现？就是啊，他不是被赶出沈家死了吗？是啊，但这张脸明明就是沈志毅吧？许安安。
，你怎么在这里？你居然没死！这种地方你是怎么混进来的？这位小姐，你是我们认识吗？你你怎么会说话了？你站住！你没事吧，顾少？你跟这个小贱人认识？小易，居然是你！我在来的路上就听人说你可能会参加今晚的晚宴，我以为只是长得像而已，没想到真的是你。小易，我。我的女人不麻烦其他男人关心，顾少，请自重。小易，我。燕总，你说她她是你的女人，这怎么可能？我是沈家大小姐，沈之意。白小姐，你有什么问题？你明明就是许安安那个乡巴佬，怎么可能是沈？许安安，那是谁呀、啊？这白家大小姐不是疯了吧？沈之意当初也是京都名媛，就是她呀，很多人都见过。不可能认错的。对呀、啊，就算是双胞胎，也不会有这么想。白小姐，肆意诋毁我的名誉，是要付出代价的。燕总，我没有，他不是。住口！你见过沈之意吗？就在这儿信口开河。江恒，把他给我赶出去。是。等一下，沈小姐，吩咐下去。以后我出席的场合，都不想见。燕总不要！我不是故意冒犯沈大小姐的，求求你了，燕总。按小易的吩咐去做。是。这等于几乎在上流圈封杀了白万晴。这么多年过去了，李冰还是那么心狠手辣。可不是嘛，就算沈老爷子病重，他被沈家赶出来又如何？还不是能同时勾搭两个男人给他撑腰。小易，我想单独和你聊聊。不能。我们还有其他事，顾少，麻烦让开。小易，如果有需要的话，随时联系。南城，谢谢。拿来。什么？顾南城的名片。为什么？别的男人的东西，你收的就这么痛快，你还问我为什么？你不是让我扮演沈之意吗？他过去认识的人、做过的事，我一无所知。你就不怕我会穿帮吗？徐安安，是我看走了眼。人是会变的，现在的你和我只是各取所需。还有燕总，我现在是沈之意。最好不要让我知道你耍花样。白婉晴认识我，燕总与其担心我会不会耍花招，还不如担心他会不会搞小动作。我要出去一下，车里有备用的礼服，你找江恒换一下，等会我来接你。还有，记住我的话，离顾南城远一点，不要给我整。小贱人，不管你是沈之意还是许安安。敢在我面前耀武扬威，我一定要你好看。是你，你又想干什么？许安安，为了勾搭上燕思礼，把自己整成沈之意的样子，你够狠的。我听不懂你在说什么。听不懂也没关系，雨飞说过，你背上有块蝴蝶胎记，咱们今天就看看。白婉晴。你敢动我？我堂堂白家大小姐，有什么不敢的？动手，快给他的衣服看看！白婉晴，我可是沈家大小姐，你们敢动我、啊？一个被赶出家门的贱人，我有什么好怕的？动手，快给我按在地上！啊、还记得你当初逃跑时捅我的那一刀吗？真可惜，当初没有毁了你这张脸。你就是靠他去勾引男人的是吗？那我今天。就把这张脸给划烂，看
你拉屎的肚子。哎，婉琪，住手！你好大的胆子啊，竟敢同知意！你当我和燕思里是死人是吗？不是这样的，顾少，你听我解释，这个贱人我认识，她不是沈家大小姐。滚！没事吧？我带你去医院。我没事。顾少，你都看他说没事了。要不今天这事儿就这么算了吧？您看，开，站住，跪下，划自己的脸。你说什么？你划我一刀，划我两刀，快点！我还赶着去医院。顾少，你不能这样对我，我可是白家大小姐。白家大小姐算什么呀？办小姨夫妇的办。顾少，你不能这样对我。顾少，她是假的，她不是沈家大小姐。你说什么？顾少，我说的都是真的。她不是沈之音，她叫许安安。她祖在金家谷上，还有一块蝴蝶胎记。不信，走金家谷是吗？睁开你的眼睛，看清楚。不，这不可能，这怎么可能？安安，你的肩胛皮肤受伤严重。虽然修复好了，但是胎记没了。没关系的，以后我就是你的家人。燕思礼，这个时候我反而要感谢你，为了把我打造成沈之意，煞费苦心。愣着干什么呀？动手！顾少，您不能这样对我。顾少，现在只是开始，欠我的，我要你们慢慢偿还。如果刚才不是我回来拿东西，你知道多危险吗？谢谢。你真的瘦了好多，回来为什么不联系我？这么多年，我一直都在寻找你的下落。看来这个顾南城对沈之意不一般啊。你怎么样了？你在干什么？你还好意思问我？你去哪儿了？你知道刚才小雨有多危险吗？我们的事儿与你无关。与我无关？当年他要是联系到你，会发生那种事儿吗？这才多少年？你忘了？谁他妈忘了？你没忘？你口口声声说保护他，你哪样做好了呀？小叶，你别理他，等你好了带你出院。走。你有没有问过他，他愿不愿意跟你走？你答应我的事儿，要算数。小叶，你别害怕，我带你回顾家，好好照顾你。是吗，小叶？你真的要跟他走，顾南城，这是我跟司礼的事儿，跟你没关系。我不想离开他，你不会跟你走。对不起，虽然我真的很想离开，但现在还不是时候。听懂了没，顾大少？还不快？小易，是不是他威胁你？你别害怕，有我在。没有。你想多了，我爱他，所以不会离开他。这里是医院，不会有什么危险的。我跟司礼还有话想说，你能不能先出去？听到没？他爱的人是我，而你只是上赶的没人要的舔狗。他妈！叶司礼，怎么了？你心疼吗？毕竟他是我的救命恩人。没事，小姐，过几天我再来看你。英雄救美，你很感动是吧？要是我没来，你是不是要投怀送抱，以身相许啊？许安安，没有所有人都跟你一样，不过顾南城应该对沈志毅更好，至少比你好。许安安，我怎么没发现你骨子里这么贱？放开！你疼我了？这就疼了？我还没开始。你疯了？你想干什么？行夫妻权利，省得你勾引其他男人。放手，这里是医院，你无耻。是吗？许安安，你要记住，你是我燕思里的女人，别想离开我。你还是接吧，燕总是李万基，万一有急事呢？再急也没现在急。叶总，滚出去！叶总，老孙找你有急事。等我回来再收
，能不能离开燕思礼，就靠你了。妈，怎么了？沈直一不是死了吗？怎么会和你一起出去酒会？这件事我回头再跟你解释。好啊，三天后我会带燕燕回国。我不希望在燕家看到沈直一。我做不到。你跟燕燕马上就要订婚了，她有先天性心脏病，受不了刺激，当初留下了一个野种，已经是我的底线了。不要再拿寸进尺啊！其他事都可以，除了知意的事，免谈。既然如此，那你就不该骂心狠了。老夫人马上回国了，许安安的事不要让她查出任何蛛丝马迹。那白婉晴，她既然作死，那就成全她，让她永远闭嘴。燕总，刚才傅管家来电话说想见你，估计也是徐小姐的事。沈老爷子病查出结果了吗？他还是试试让傅正出面。是，跟他说明晚我去拜访吧。好。这是关于所有沈之意的档案信息，还有证件。以后没有许安安，只有沈之意。你放心，只是名字不同。我燕思里的太太只有你，那我还要多谢燕总给我名分了。记得把许安安的东西交给江恒处理，免得留有麻烦。还有，等你出院之后可以来我公司上班。我说过，只要你听话，你拥有的比你想象的还多。尽快处理好你跟许家的关系。对外我会说，在你失忆期间，许家人帮过你，仅此而已。我知道了，多谢燕总。想的这么周全。民政局为什么要来这里？领证。你还是穿白裙子最好看。民政局为什么要来这儿？领证。啊我们是谁？你们想干什么？放开我！放开我！放开我！你们是什么人？沈志毅是吧？你爸沈威欠我们工厂三百万，逃到国外不敢回来。现在你回来了，总得负债你还是吧？你们到底是什么人？我爸，他怎么可能欠你们三百万？少他妈废话！老子要是拿不到钱的话，老子把你卖了当鸡！我真的没有钱。没钱？啊、臭婊子！疯什么呢？喂，是是我，我一定好好教训这个女人。我马上拍她的裸照和视频给你，你放心，这辈子你们敢？哎，兄弟们，客户说了，今儿咱几个开个荤，放开点，越刺激越好。真的，千金大小姐的滋味老子还没尝过呢。是谁让你们这么干的？要出多少？我出双倍，不，三倍，五倍。金大小姐，刚刚还没有钱呢。现在要多少就有多少。臭！你骗谁呢？我真的没有钱，但是我可以给你们凑，只要你放了我。现在知道想办法了，晚了。我改变主意了。我不，你在干什么？叶思礼，救我！啊！啊！江河，立刻定位信号位置，带人过去。好，站住。妈，你不是三天之后跟楚言一起回来吗？这是我有事改签了机票，你这是要去哪？我回公司有事。三总，正好我也要去公司，我给你。不用，燕总，位置定位到了，在城东的废铁钢厂。好。等等。妈，就算有天大的事，等我回来再说。你敢？今天不说清楚，谁与向走出这个门口？你不是说你有急事吗？我们燕家什么时候在城东的废铁工厂？有业务了，妈，你是不是知道什么？我查
还从国外回来，我能知道什么？不过，我倒是很有兴趣，想听你给我讲一讲。小易被绑架了。我现在要去找他。沈家的事自然由沈家自己去解决，跟你有什么关系？你去干什么？她是我的女人，自然跟我有关系啊。你的女人，那个贱人，她也配？我不许你这么说。即使你是我妈，也不行。那又怎样？难道你要为了她跟你亲妈翻脸吗？老夫人，叶总他不是。住嘴！这里有你插花这份吗？沈之一，我就定了。你敢？废物！既然沈吉义那个小贱人在你心目中比你亲妈还重要，就别怪我心狠了。还有，带本案情，没见。他妈的，还敢求救，老子他妈弄死你！严思礼，最讨厌别人挂他电话，你最好小心点。老大，他刚才好像说的的确是严思礼啊，咱可惹不起啊。是啊，老大，要不然咱们走吧。严思礼跟那位相比，算什么东西？话是这样说。他那人也毕竟是，林子说的有道理啊，咱就是求财，没必要卖命啊。你们只是想要钱，我可以跟你们凑，没必要首先求远吧？闭嘴！确定要杀了我们？如果死了，可就什么价值都没有。不行，现在只能靠自己，只有拼死一搏才有机会。这、啊、是个疯婆娘，命不要了是吧？老大，那楼上要拍吗？那、啊、有人来了，真他妈晦气！这里交差吧。去。严总，你伤得很严重，要不先去包扎一下？我在这等就好。不用，我还是不放心。你去查一下绑架的人跟老夫人有什么关系。明白。你来干什么？小黑出了事，你还好意思问我？医生。至于他怎么样了？病人受到了过度惊吓，等他醒来以后，最好做一下心理干预。还有，他的肩部刀口太深，出血又多，可能会留下后遗症。刀口，小姨他到底怎么了？他的肩部被歹徒刺了一刀。谁干的？你燕大少不是很厉害吗？能在京都一手遮天，怎么连这点事都办不好？我已经派人去查了，很快就有结果。结果？结果又能怎样？他还是受伤了，根本就没有资格留在他的身边。我跟他结婚了，他是我老婆，我没资格，谁有资格？结婚？你妈昨天还在爆料，你要娶楚烟，今天就脚踏两只船，你可真够渣的呀，严思礼！闭嘴！这里是医院，二位再不停手的话，我就要报警了。胡南城，别以为我不知道你在想什么，想捡我破鞋，做梦！我顾南城从来不趁人之危，你就伤成这样了，还是先照顾好自己吧。病人醒了，现在病人身体虚弱，情绪也不稳定。你们要看他的话，最好一个一个去。我是她丈夫，我先去。你，顾少，沈小姐被绑架的事情已经按你的吩咐压下去了。看重媒体，不要胡说八道。但是这件事儿，务必透露给沈老爷子知道。是。聂思礼，你想留住小姨，没那么容易。你怎么样了？病人是应急创伤，情绪不稳定，还是需要休养。另外，家属要注意在伤口的恢复期间避免使用右手，以免造成不可逆的后遗症。嗯，你放心，这件事我一定会查到底，给你一个交代。那谢谢燕总，你能不能先出去？沈小姐，绑架就是个意外，也不是燕总受益的。燕总这次为了救你，可是做出了很大的牺牲。他看到了，确实伤得不轻。那燕总，你更应该好好去处理一下伤口，别在我这浪费时间了。沈小姐，你算了，让他好好休息吧。燕思，在这个节骨眼上，右手不能使用，等于断送了我们的设计梦想。我如何不能怨你？迪耶尔先生，对不起，我想退赛。沈之野，这一巴掌赏给你，让你知道什么人能勾引，什么人不能勾引。燕思清，燕思礼的妹妹，资料里说她和燕老夫人最讨厌沈之野，来的可真快。
不说话，是心虚了还是哑巴了？燕思琴，你闲着没事儿，来医院发什么疯？沈志毅，你还给我装？我之前就警告过你，让你离我哥远一点。我妈和我嫣嫣姐是好脾气，但是不代表我就是好脾气。我告诉你，要是再敢纠缠我哥，我饶不了你。思清，妈，说曹操，曹操就到了。佳怡好，小易啊，不好意思，思清从小被惯坏了。不懂事，没事的，佳阿姨。不过等一下，燕思礼要过来，要不你们先回去，我怕他看见了会误会。沈志毅，你个贱人，你拿我哥威胁我，我告诉你，就算我哥在，我照样打你。够了，闭嘴。妈，小易啊，你也别怪思清冲动，大家都知道，燕燕是燕家给思礼内定的儿媳妇，虽然没有领证，但是也有了夫妻之实。思清，这也是替他嫂子打抱不平。你也是个明白人，什么事情该做，什么事情不该做，你应该很清楚。南城来了，那我们就不打扰了。思清，走吧。沈之夜，我劝你呢，有点自知之明，我说的话就记住了。小易，你这脸怎么了？没事，这不算什么。我都说了，我能带你走，为什么？南城，我暂时还不能离开。但是如果，我是说如果，如果真的有需要，你能不能帮我一次？如果帮到什么呢？我肯定会帮你的。顾少真是大清者，我才离开几分钟，你就勾搭上我老婆了。叶思林，你胡说什么呢？你看看小玉的脸，你的好妹妹打的，你好意思吃醋啊？我妹妹。思清来过，对，和你妈一起来的。你妈还说你和楚原虽然没有夫妻之名，但有了夫妻之实。我可全听到了，一派胡言。顾南城，你挖墙脚不成，却用这种下三滥的手段挑拨离间是吧？燕思林，你能不能不要以小人之心护君子之腹？那些话确实是你妈亲口说的。我小人，你不是说一个人要静静吗？怎么这么迫不及待的会你的奸夫？藏的什么？时间这么巧，你们是不是约好的？你是不是忘了我之前警告过你？把手机还给小易。南城，算了，你先走吧。我们之间清清白白的，他要想看，就看。顾南城，没听见他让你离开吗？我之前告诉过你什么？你是不是都当成耳旁风了，非要参加设计大赛？你是不是忘记你姓沈了？叶思林，你不如杀了我。既然你想死，刚才在绑匪手里，为什么还让我救你？是，我也很后悔。怎么不死在他们手里？你再说一遍。我说我愿意死，但唯独不愿意死在你身边。好，我就让许家母子给你陪葬。你出了这一招，你还会什么？我会让你生不如死。进，叶总。说，案情有进展了，好像是白家做的，暂时没有发现和老分有。我知道了，那白家不用留了。是啊，另外，老夫人和思清小姐下午确实来过，思清小姐还动手打了沈小姐。把燕思清的卡全部给我冻结了，他什么时候来认错，什么时候再说。是、啊。沈之毅不会画画，也不懂设计，以后这种事情不要再出现了。燕子放心，我的手以后还能不能拿起画笔都不一定。燕思林，我这辈子唯一的梦想都被这场马家给毁了。你想做什么都可以，只要不出格，我都支持你。我想让你放过许家，放过我。除了沈之毅复活，我不可能放过你的。对不起，南城，刚才为难。他是假的，他不是沈之毅，他叫许安安。继续去查沈家大小姐当年到现在的所有事情经历，你再去查一查许安安
。不管你是不是小易，都让我继续自我欺骗吧。夫人，人已经带到了。来了。你说沈之一是假的，对吧？是啊。废弃钢厂的那些混混也是你叫的吧？我能查得到，司礼也能查到，顾家也是一样的。你都没有把自己的活路想一下吗？叶老夫人，我，是。这个东西，白小姐是不是一直没有收到过？啊！叶老夫人，我们也是被骗的没有办法了，都快许了那个小贱人。现在燕总和顾总他不给我们活路了。叶老夫人，许安，这人是我女朋友，我什么都知道。求你给我们一条生路，我什么都，我什么都能做。可以，给你们一笔钱也行，但是就要看你们提供的消息值不值得。还有，带他们去看看那些混混的下场。老夫人。都交代了吗？应该都吐干净了。这是资料。现在唯一能证明这假沈之意的，应该就是这许家村的母子俩了。很好，记得暗中调查，不要打草惊蛇。对了，楚小姐明天早上应该会到。还有，听说燕总安排了这个假的沈之意去公司上班。很好啊，那给他安排一点重要的事情做做。那楚小姐呢？让她去司礼那里，记得。带上那个孩子，买单，你结账。叶小姐，不好意思，您这张卡被冻结了，无法交易。什么？你睁大你的狗眼看清楚，我燕家二小姐，我的卡无法交。呃，您看你有没有别的卡在试试呢？还是不行。不是吧，思清，燕家不会破产了吧？人家破产十次，燕家都不可能。我哥呢？我打电话他不接。老小姐，燕总说你什么时候跟沈小姐道歉，什么时候解读你的卡片。什么？那我给那个贱人道歉？行，我跟他道歉。他人呢？我们等一下就到别墅了。等我啊。怎么了？十号小姐，她说要过来跟您道歉。燕思清，没错啊，你放心，燕总已经冻结她所有的卡，她不敢再对你动手。那你好好休息，有什么事儿找我或者张妈都可以。嗯，我以后还能拿画品吗？这是小房子呀，我们安安画的真好，长大一定能当画家。将来我要赚好多好多钱，让奶奶住进大房子，真乖。奶奶，是我没用，当不成画家，也没能让你住上大房子。妈,妈，这么晚了打电话过来，还不没休息吗？安安，你是不是哭了？怎么了？出什么事了吗？没有。我就是前段时间有点重感冒，声音有点哑了。啊，你的声音刚刚恢复不久，你要注意保养。现在好点没？要不要妈过来看你一下？妈，我真的没事，我不骗你。你听，我还在笑呢。等我感冒好了，我回去看你。好，等你回来啊，我给你做你最喜欢吃的水煮鱼。你别惦记我们呀、啊，你哥自从上次以后就不赌博了，他现在好着嘞。嗯，好，妈，我知道了。那我先挂了，你早点休息。沈之意，你不是让我跟你道歉吗？叶子清，我警告你，你要是敢乱来，你哥是不会放过你。我哪里乱来了？你看，我给带了这么多男人，够满足你了。你们要干什么？放开我！放开我！你装什么呀？你之前被人轮的时候，不早就感受过了吗？放开我！哥，滚！安安，对不起，我差点又来晚了。我有没有说过不让他？对不起，哥，我再也不敢了。我今天不是去接楚燕姐飞机了吗？怎么会？你应该庆幸我回来，要不然我一定会杀了你。滚，滚回国外去。
。叶思礼，你别这样，你是不是喝多了？我让张妈给你做好心。不用醒酒汤，有你就行。放心，啊。为什么他今天喊的是我的名字？只要你听话，什么要求我都可以满足你。那我想去上班。好，但我有个要求，只能去我公司上班。明天没什么事的话，我带你去。真的吗？当然是真的，但现在要先睡觉。安安今天入职，安排怎么样？安排好了，只是。您昨天刚打了思清小姐，恐怕老夫人那边不用管。如果燕思清再敢胡来，你就打断他。等下我有个会，嘉恒，带他熟悉一下环境。是，燕总。陈小姐，这边请。各位，给大家介绍一位新同事，这位是咱们总裁派新来的沈特助沈志毅。大家好，我叫沈志毅，请多多关照。以后你就坐这儿。有什么问题，随时可以找我，或者找凌霄、嗯，他是你们的组长。组长好。哎，我说沈之意，我怎么感觉你那么面熟？我们是不是在哪儿见过呀？有吗？没有吧？不对，大家也看看，肯定在哪儿见过。什么？面熟吗？我怎么没什么印象？怎么会不熟？这位沈小姐四年前在京都可是风云人物。组长，你什么意思？组长，你这么一说，我想起来了，四年前被一群小混混在酒吧轮了的沈家大小姐，是不是她呀？听说你被赶出沈家死了，原来没死啊？不会吧，居然是她！听说她一直纠缠你，看来是真的。是啊，我没死，有什么问题吗？你倒是挺理直气壮的。做出这种事啊，被沈家扫地出门，真不知道你怎么有脸活着。要是我的话，早就去死。可惜了，你不是我。你说什么？算了，组长，别跟他一般见识。这是你今天要完成的，下班前必须交给我。还有，现在去给同事们买杯咖啡。张小姐，我是总裁特助，不是你们的保姆。凭你是新人。凭你刚才惹组长不高兴，就是，但你这种贱人为我买杯咖啡已经是高看你了。我们都还没嫌你脏呢，你倒是先甩起脸色来了。啊！你这个贱人！组长的白日梦要是没醒的话，我不介意再帮你一次。我今天要好好教训你。你们在干什么？燕总，这个沈之意，他不仅对我出言不逊，他还泼了我一身水。他他说我是被人伦的贱人，说我是不会活在世上的脏东西。谁给你胆子这么说？给他道歉。燕总不关我们的事啊。江恒，去查一下监控，刚才谁对小姨出言不逊，都给我开除了。是。我跟燕燕是同学，是很好的闺蜜。你看在燕燕的份上。闺蜜是楚言让你这么做的啊？不，不是的，燕总，我不是这个意思。让开，你跟我来。不错，刚来公司第一天就闹这么大动静。人不犯我，我不犯人。能耐了，过来坐。项链怎么没带？太贵重了。你是我夫人。是不是想让别人觉得亏待你啊？不是，让江恒送你回去，换件衣服，再把项链戴上。下午有个宴会，我妈让我带你过去。沈小姐，燕总应该已经在里面了，先带您去看一下老夫人吧。好的。夫人，沈小姐到了。江阿姨，对不起，我来晚了。没事儿，没关系。坐吧，小易，这个还真的是你。听南城说，你回来了还不信呢。是啊，钱阿姨，好久不见了，您都还好吧？南城他好吗？最近都没有见到他。南城啊，好的很
就要结婚了，你知道，结婚事情自然会很多喽。结婚？是啊，我们已经给南城选定未婚妻，打算结婚后再公布，就怕公布了，南城这孩子又闹着不娶，你说我们多尴尬呀！秦爷，你这是说谁呀、啊？谁不知道？师弟对小易一往情深，他失踪这么多年，还帮他养孩子。养孩子？为什么燕思礼给我的资料里没有？思礼就是心善，这两个人在一起，门不当户不对的，怎么能够在一起啊？小易啊，你年纪也不小了，没事都出去相相亲，给自己多点机会。什么时候沈大小姐还挑上门不当户不对了？司礼，你干什么？没有礼貌。讲礼貌，那也要看对谁。他有伤在身，不方便在外面待太久。我先带他走吧。司礼比我们想象的值钱呢。司礼还小嘛，将来结了婚以后，自然就收心了。完成不是也一样吗？我还有事，我先走了。大勇，等会儿接我来医院，把林医生叫过来。演的不错，这么短时间内，这些人的资料全都记住了，而且应对的游刃有余。是吗？那你为什么要瞒着我？你跟沈志有一个孩子。谁跟你说的？顾南城的妈妈。还有什么事瞒着我？喂，什么？怎么了？燕总，刚刚潘勇打电话，说老夫人心脏病发，住院了。潘勇怎么说？说是这次有点危险，主要是因为情绪激动，要保持清醒愉悦，不能再说任何事情。我知道了。老夫人，燕总来了。司礼，你来了。我不让你滚回国外了吗？你怎么还在这儿？妈都这样了，我当然要留在这儿尽孝了。我可没那么混蛋。好了，这都到病房了还吵，是小王还没死吗？妈，你怎么能说那么不吉利的话？你还要健康长寿、长命百岁呢。哎呀，算了吧，瞪着那么多人的面，让我下不来台，我这还活个什么劲儿？你当着小易的面说那种话，你知道他有多难看吗？你只顾他的感受，你就不顾你妈的感受了。我们走的时候，你可精神了。妈，我们不是都说好了不提这事儿吗？你现在最主要的任务啊，就是养好你的身体。再说了，小叶确实也很可怜。嫂子，你怎么那么善良啊？你看我哥现在，既不心疼你，也不心疼妈。你想我怎么心疼？不如今天晚上我就安排私人飞机，把你们送回英国。正好，那边的医疗条件适合妈养身体。我什么时候说我要走了？你是不是忘了？你爷爷马上就要过大寿了。没忘，我看你也没什么事儿了。那我先走了，我还有事儿。妈，你看我哥那个样子，我看他是铁了心要跟那个沈志怡在一块儿了。那个小野种不会真是他生的。哎呀，别人胡说八道也就算了，你也跟着瞎起哄。野种就是野种。怎么可能是我燕家的孩子？可是，好了，二妹，你别着急，妈会替我做主的。放心，有妈在，沈之一那个贱人先进我们燕家大门，除非我死。喂，江总，白婉晴和那个陈宇飞都失踪了，我们怀疑是燕总或者顾家动的手。我们问过了白家的人，那对手镯应该是被白婉晴当了，所以下落不明。什么？那许家呢？基本上已经摸清了，而且那个许家明还是个烂赌鬼。那你赶紧去查，尽快掌握证据。如果他不说，你们知道该怎么办？好的，老夫人，我知道了，我马上派人去办。妈，怎么了？出什么事了吗？是好事儿。你们就等着看好戏吧，爷爷
，沈直一那个小贱人，马上就有大麻烦了。你回来了，你妈没事吧？我妈没事，我有话想问你。除了许家母子，还有白婉清母女以外，还有谁知道你的身份吗？许家村的人都认识我，还有陈宇飞，不知道现在还跟没跟白婉清在一起？怎么了？我觉得我妈很奇怪，她好像见过白婉清。<笑>那我妈不会有事吧？放心，我派江恒去了，不会有事的。我得给我妈打个电话。喂，妈妈。我。谁啊？怎么了，妈？好像有人在敲门，我去看看。啊啊！妈妈。怎么了？不对劲，我感觉我妈出事了。我现在就要回去看我妈，现在就回去。你们是啊,啊,啊，儿子，他们这女的你们认不认识？不认识。听说你之前现在被人飞了一条蛇，现在还没长记性是吧？啊，不准乱来，再乱来我可报警了。报警？死老太婆，敢威胁我？啊，儿子，老子再问最后一遍，你们见没见过这个女人？老子你大爷！给我滚出去！妈的，敢打老子！兄弟们，给我死！哎，你不准乱来！哎哎哎哎,哎，不准乱！哎，别打我儿子！哎，妈，妈，妈，老子跟他拼了！给老子打，别打死就行。打老实了，还回去。老子不信他还敢威胁我！妈，妈，妈，妈，妈，妈，快了！燕总，出事了！病人情况紧急，有生命危险，你们赶紧去联系病人家属，以免错过最后一面。怎么样，人呢？在手术室里，医生说凶多吉少。怎么会这样？我刚刚给他打电话的时候还好好的，怎么会这样？安安冷静。叶五三，我已经派人去查了，应该也跑不远，也报警了。医生，我妈她怎么样了？病人情况不好。现在下达病危通知书。不，我要进去，我要进去看我妈，你让我进去，我。安安，安安，你算什么东西，也配拦我？朱小姐，少爷风控过，不让外人靠近这间房。外人？我看你老糊涂了吧？你真将你的狗眼看清楚，在燕家我算是外人。楚小姐，您误会了，我不是这个意思，不是就让我进去。沈之夜，他怎么会在私立的卧室？昨天沈小姐突然晕倒，少爷吩咐，不让人打扰沈小姐休养。小姨当年被强奸的始末，还有之后。跟他有关的人和事，都给我查一下。他又开始查当年的事儿了，你们小心点。燕小姐，您来了。燕、啊、总，燕小姐到了，让她过来。司令，妈怎么样了？妈好多了，已经都出院回家了。本来还说要去趟沈家的，没想到沈小姐在这住下了，倒也是不用跑了。你去沈家干嘛？妈说，既然沈志一回来了，孩子还是让他自己带比较好，让我去把小宝接来，给他送去。谁允许你这么做的？孩子呢？孩子就在那边玩呢。司礼
，妈也是为了孩子好。他什么时候这么关心这个孩子？司礼，我听张妈说，沈志毅出院之后就一直住在这儿吗？不管你的事。司礼，我才是你的未婚妻，而且当年也是沈志毅把我推下楼的。说完了吗？说完走。走啊！你醒了，张妈说你又不是东西。我要去看我妈。妈，你妈没事。我求求你让我去看我妈吧。我不是警告过你不要大力孤男城吗？为什么还要联系他？为什么挂电话？是怕我打扰你们吗？回答我，你妈现在还在 ICU， 你还想不想给你妈治病啊？小叶，你现在怎么样？我听说我妈前几天为难你了，我能不能去看看你？让你说话。叶思礼，你在干嘛？小叶，你没事吧？郭老长。我跟燕思礼已经结婚了，我们吵架是我们夫妻的私事，不要再打过来了，我没事。这就对了，你听到没？他喊的是小易、徐安安，顾南城喜欢的是沈之意，是你这张脸，没有沈之意，没有你这张脸，徐安安你什么都不是。确实，如果没有沈之意，我什么都不是。但是有了他，我什么都是。徐安安，我警告你，不要挑战我的底线。怎么？又想拿我妈威胁我？我妈都已经那样了。许安安，叶思，你知道吗？那群绑匪。说要负债离账，要拍我裸照。如果不是沈之意，怎么会变成这样？安安，别摆出这副样子，恶心。我恶心？谁不恶心？顾南城吗？嘿，不过不止顾南城，恐怕没有人。你李燕死，你更恶心。你不吃东西是吧？行，那你就别吃。你硬气是吧？我把你关房间里，饿你几天应该没问题吧？前两天，顾南城为了沈子怡大打出手。一个破鞋，他要你就给他呗。再说当年的事儿也真不怪你。闭嘴！行行行，我闭嘴。但是我挺好奇的，你到底喜欢沈子怡什么？这次甚至抛下生意回来。三二一，好吧。饿你几天应该没有问题。哎，司仪，你去哪儿？我还有事儿，借我账上。安安，安安，你醒醒，你别吓我，我带你去医院。安安，司仪，放过我吧。燕总，车备好了，随时可以走。去冲杯葡萄糖。可是，快去！好，燕总，马上去。安安，安安。你怎么来了？楚言不是把他送回老宅了吗？对不起，少爷，是老夫人吩咐让小小姐留在这儿，我马上带她出去。爸爸，是因为你生气了吗？不是的，爸爸怎么会生月月的气？你先出去玩。可是月月想看妈咪。
猫咪，瑞瑞好想你。金子里，这是你跟沈之意的孩子。我看过你的照片，你就是我的妈咪。妈咪，你为什么不要月月了？许安安，你脑子成天想些什么？你以为这是毕子耀？好，行，就算是毕子耀，你也得给我喝了。难怪他说我不配。沈小月。我不是说过，没有我的允许，不能到苏南跑吗？妈咪，燕子玲，别跟小孩子说话，你弄我狠心。沈小月，她不是你妈。妈咪，不要赶月月走，月月不想再当没有妈妈的小孩了。妈咪，燕子玲，你想让这个孩子跟我一样，见不到妈妈吗？我带你见你妈，月月我也不会赶走，你放心。月月乖，妈妈回来再看你好吧。我想现在就去看我妈，可以吗？好，我带你去。妈。你怎么还在睡？你不是说好要给我做水煮鱼的吗？安安，别哭了，你妈也不愿意看到你这么难过。老夫人，沈大小姐来医院看那个女儿了，她还哭得很伤心。那她儿子呢？有说什么吗？手打残了，腿也废了。就是嘴还挺硬，目前什么都没输。那个地痞无赖你都对付不了，潘勇，你是不是想退休了？不，老夫人，我马上亲自去审问。还有，一定要找到那对主子，免得异常梦多。妈，你说那沈之意是不是真有问题啊？但是我看过那对主子，确实是沈家的东西。要是沈之意是假的，那那对主子又是怎么回事呢？妈，那你说这沈之意到底是真是假呀？现在是真是假已经不重要了，反正沈家也不着急其他回去，那我就帮帮他吧。把这个交给沈老爷子，我们就等着看好戏吧。识相的就快点说，不然有你的骨头。你想知道，老子他妈就不说，还敢吐我？妈的，妈活腻！什么人？我看住你，好久不见。我知道，务必救活许家明，也别让他永死。沈之夜，好久不见啊！没想到你尿毒症晚期都活了下来，怎么样？新换的肾还好用吗？楚小姐，你不是早就回来了吗？一直躲着我，现在才赶来找我，秀什么肾？我躲着你，你也配？你在门缝偷看的那次，我都看见了。院子里也不在，你不用找了。说吧。你想干什么？我只是听说你做了手术，我想过来看看你的伤口到底如何。我的伤口好不好？有医生诊断，用不着楚小姐费心。徐安安，你做出这副低眉顺眼的样子给谁看？你是在博同情吗？你想让司礼觉得我在欺负你？我没有，你没有，你没有，你病好了赖在燕家不走，我才是司礼的未婚妻。
你这副鸠占鹊巢的样子吓不吓贱？好，我知道了。只要燕司礼同意，我就搬走。你还想拿司礼来压我？你是在炫耀我的未婚夫舍不得你搬走？哲姐，请你出去吧，我要换衣服。你不是沈之言，你到底是谁？你们在干什么？司礼，我只是担心追忆的身体，我特意过来看看他。那个妈还在楼下等我们，我们一起下去吧。我陪你下去。江阿姨，燕思清，没脸没皮的贱人，当初还奄奄一息失去一条腿，现在还敢大摇大摆的住在燕家，够了。司礼，你吼什么吼？这也是燕燕的一辈子大事，你妹妹说两句又怎么呢？想要算了也行，打断她的一条腿，很公平。对啊，我们燕家不建议浪费粮食，多养一条狗。你们，哼，燕老夫人和倪爱真是好大的脾气啊！哎呀，傅管家，什么风把你给吹来了？想到先生身体还好吧？快请坐。傅爷爷好，哎呀，你没事吧？傅爷爷，大小姐，你受委屈了。燕总给我们老爷承诺，好好照顾大小姐，你就这么照顾大小姐的？傅管家，这就是个误会。傅爷爷，我手疼，我可不可以先去下医院？小叶，你手怎么了？小姐，马上带你去医院。燕家住的这么过分。如果我们大小姐有什么事，我们沈家也不是好惹的。算了，傅爷爷，都是我不好，惹江阿姨和楚小姐不高兴了，不然她也不会踩我的手。你个冒牌货，你装什么装？你住口！这两个孩子平时惯坏了，吵个架而已，一点小事。爷爷，思清，去给沈小姐道歉。道歉？就这么轻描淡写就算了吗？燕老夫人也太不把我们沈家放在眼里了。那傅先生要怎么办嘛？以牙还牙，以眼还眼。妈，不行！既然如此，就别怪我们沈家了。等一下，司令，你干什么？司令，不要！江恒，按住楚小姐的手。司令，你敢？老夫人，喝醉了。沈君一，你家人，你不能好死！动手！啊！叶思林，你干脆，干脆心损算了。我们沈家可受不起这种女婿。大小姐，我们走。你等一下，妈，我有话要跟你说。你还好吗？我没你这么不争气的儿子，还能愣着干什么？赶紧送爷爷去医院啊！你看到沈家这个态度了吧？沈子怡那个贱人，一次又一次的污蔑爷爷。当年的事，另有隐情。能有什么隐情？当年就是他陷害爷爷，如今又故技重施。还有什么好辩驳的？我不管怎么样，你一定要对燕燕负责。我说了，我会把她当亲妹妹一样。你知道我不是这个意思。你也知道我不会按照你的意思去做。还有，立刻安排私信回英国，她不适合待在这儿。爷，傅爷爷，我没事儿，你早点回去休息吧。大小姐，你受了这么多苦。我怎么放得下心呢？傅爷爷，爷爷他还好吗？对外宣称养病就是说辞罢了。要是老爷能醒过来，怎么舍得让人欺负你呢？爷爷他怎么会？当年大小姐你出事，老爷急火攻心，老爷去抢救回来，人就再也没醒过来。因为怕老二他们败家，我说了个谎，说老爷一直在国外养病。
这些年，沈家都亏你了。傅老爷对我是有恩的，就算让我替他去死，我傅政都不会说个不字。大小姐，当务之急是养好身体，沈家以后就靠你了。放心，傅爷爷，他们欠我的，是该还回来了。大小姐，你终于懂事了。你能这么想就好了。傅爷爷，对不起，傅爷爷，利用了你对沈志毅的偏爱，但是我保证，我会替他讨回公道，替他尽孝，替他好好活着。你要去哪儿？去公司。等一下，这周找个时间去和爷爷把证领了。妈，我昨天跟你说过了，我不会按照你的意愿去做，也不会像你一样。把婚姻当成交易的附属品，叶思林，我警告你，严家继承人人选不止你一个。妈，你觉得我坐上这个位置是靠继承吗？之前沈志毅的报道，我想你还有印象吧？你看看。妈，你这招已经不流行了。你不会以为发布这些谣言，真的就只有我一个人会出手阻止吧？沈家顾家。也不会坐视不管。今早美国正好传来消息，沈老爷子这些年都是在私人医院、私人病房看护，从来没有人看到他出过门。你说这件事奇怪不奇怪呢？跟我有什么关系？妈，我忘了告诉你了，我已经跟安安、沈志毅结婚了。你说什么？而且，我找记者公布这个喜讯。如果你非要用舆论逼我去，恐怕到时候丢脸的就不是沈家和沈志毅，而是楚烟和燕家。你疯了吗？你知道你这样做对燕氏有多大损失吗？我不介意。我说过，江董事长左右不了我的决定。如果没什么事的话，我工作去了。过几天，爷爷生日，记得回来。我想你一定很想见到你。谢谢江董事长提醒。哦，对了，董事长就不关心一下自己的好助理潘勇去哪儿了吗？你把潘勇怎么样了？过几天你就知道了。进来，江总，勇哥确实是被江恒带走的，一起被带走的还有许家明。什么时候的事？应该是前几天。勇哥亲自去审许家明。那个地方很偏，而且没给我带多少人。江总，我们现在应该怎么办？江恒带走许家明的事，顾家调查了吗？应该还不清楚。你再去确定一下。顾家要是没有查到，你就透露给顾兰成。另外，让白婉晴去演一出戏。好的，江总。我们要不要去找燕总谈谈？或者我带人去找一趟江恒，不用，你放心，潘勇是我的人，燕思林不会要他的命的。但是医院里的那个老东西，倒是没有留下去的必要了。好的，江总，我这就去处理。记得手脚麻利一点，该嫁祸给谁，你明白吧？明白。戏演的不错，我听不懂你在说什么。楚烟的事这么快就忘记了？楚小姐，不愧是燕总的青梅竹马，这么快就护上了，这么贴心，怎么不去看他？安安，你吃醋了？神经病！安安，你一定要跟我对着干，一定要离开我吧。燕总应该很清楚，我一直都想离开你吧，没有人愿意当替身。我当初答应你也是有条件的，可是结果呢？我不仅没有得到想要的，还弄得这么狼狈。我为什么还要留下？为什么？是我对你不够好吗？你还想要什么？想要什么？我一开始就说的很清楚，我要报仇。
，我要拿回我认亲的镯子。结果呢？我得到了这些。相信我，我不会再让你受伤了。我一个替身玩物，值得燕总花心思保护。不过，我还是要谢谢燕总，替我哥还了赌债。我们之间的情谊，不过是一场交易。交易。在你眼里，我们的感情仅仅只是交易。如果燕总愿意的话，也可以这么想。我们之间从来都是明码标价的公平交易，而且这么算，我还算把自己压亏了。许安安，你觉得激怒我，我就会放你走吗？以前或许我会这么想。不过现在，我没这么天真了。燕总，我还是得感谢你，给了我沈之一的身份。以后做什么事之前，要提前考虑一下身家。你在威胁我？许家明有消息了，他被江恒带走了。我哥是不是在你那儿？说话！我哥是不是在你那儿？是。原来是你抓了他吗？对了，你不让我接近许家，不让我再见他们，所以是你想让他们消失。啊，你先冷静。带我去见我哥，不然我现在就告诉大家，我是许安，不是沈之意。啊，你先别激动，我带你去见你哥。怎么样，顾少？我没骗你吧？他就是个冒牌货，您还不相信？您要是不放心我说的话，也可以去问问陈宇飞。许安是他前女友，他比谁都了解。就是他。这不是之前你未婚夫吗？我在订婚宴上见过呀。是。不是的，顾少。你玩我？不是的，顾少，我没有。是是陈宇飞，他以为许安是白家千金，所以才自告奋勇跟着他来认亲。结果亲妹认成，许安安被我妈给毒哑了。滚！是是是，顾少，我马上走。他来给我处理的。哎哎哎，怎么样？事情处理了吗？那当然，也不看看我是谁，赶紧走吧。哎呦，我看这是你呀、啊。那必须的。那等会儿咱们两位请留步。你干嘛呀？二位还不清楚吗？只有死人才能保守秘密。我就是送你们上路的人。啊，你怎么来了？夜市里送我来的，又怎么样了？他都跟你说了。说什么？是我妈抓了你哥。什么？江素琴干的。所以你一直瞒着我找到了我哥，也不让我见他。是我怕你误会，但我真的什么都不知道。潘勇已经被我抓了，他什么都不肯说。可江素琴为什么要抓我哥和我妈？他们是无辜的。安安，他们好像知道你不是沈之意了。严思礼，我可以不当沈之意的，我只要他们好好的。我知道。严总，医院那边来消息了，说沈家人在病房等沈小姐很久了。等了这么久还不来，不知道又跟哪个男人鬼混去了，真是一刻都不消停。就是二夫人，咱们回去吧。傅管家也不在，我家老爷子对这个大小姐更不重视。来都来了，等一等吧。这么快，沈老二的妻女
又找上门来了，看来沈家确实不好。知秋，二婶，你们怎么来？大小姐，你不好好住院养伤，你这会儿又跑到哪儿去鬼混呢？啊！你不过是沈家养的一条狗，你敢用这种态度质问？二夫人，我是替你问话。大小姐居然打我，这事根本不把你封眼里啊！啊，你让你有你说话的份。沈之夜。你也太过分了吧！杨妈不过是替我妈问了你一句话而已，打狗还得看主人，你这不是在打我妈的脸吗？二夫人，我一个下人，被打了没关系，要紧的是你的脸面啊！小易，你也太过分了。所以，二婶，这什么意思？我今天就替你死去的爹妈狠狠的教训教训你！啊，沈之夜，你翻了天了！我由爷爷管教。不沈之夜，你妈，你没事吧？沈之夜，你也太过分了！你现在不仅行为不检点，你还敢打人了？沈家出了这种孽种，真是家门不幸啊！这是发生了什么事？二夫人，你怎么来了？傅管家，你正好来了。赶紧跟老爷子好好说说，我们二夫人好心来看大小姐，结果大小姐出言不逊，还出手打人。你看我的脸，我们二夫人腰也受伤了。就是，大姐，就算你出去鬼混，被我们撞见了，你也不能动手打人呀。她可是你的长辈呀，你怎么能这样呢？妈，你还疼吗？那我。去给你们加加衣裳。沈之意，你这是什么态度？我刚才是跟燕司令一起出去的，并不是去鬼屋。还有，你们这么有恃无恐，是觉得这病房没有监控？你什么意思？之前大小姐在病房被绑架过，我是特意安装了监控。去查一下。啊，算了，不用了。不过就是超级一岁半了，小玉还小。我这个长辈不会跟他计较的，是吗？不要委屈二夫人了，真的不用了。我今天就是来看一下小玉，问问他什么时候能出院。既然回来了，我们也商量着给小玉办一个欢迎回家的晚宴。那就有了二夫人了，刚好老爷要回来，不如一起办吧。什么？老爷非要回国？傅爷爷，你是说爷爷他？是的，老爷要回国了。二夫人要是没事的话。可以先回去准备一下，怎么可能？爷爷不是，闭嘴！那我们就不打扰小易收拾了，我们就摔门吧。傅爷，真的吗？爷爷他好了？是真的，美国医院刚打电话，老爷已经醒了。太好了，那爷爷他什么时候回来？还要过几天。如果大小姐没有事的话，随时可以出院。我们先走了。好，我也想先回去，好久没跟他见面了，熟悉熟悉也好。好，唐小姐，我明白你的意思，那就按照二夫人刚才的提议安排。好，傅爷爷。还有，麻烦你帮我备一份监控。好的，我马上去。老爷，我已经按照你的吩咐说了，目前没有发现什么异常。丁安岛样本我已经送去检测，大概需要一周的时间。好的，老爷，你放心，我会注意的。喂，南城，是你吗？我是小易。小易，是我啊，你连我的声音都听不出来了。你，你在哪儿啊？这么多年怎么都不联系我？我在美国啊，有些事情很复杂，当面再说吧。对了，我刚才给司礼打电话，他都没接。他最近很忙吗？
。哦，对对对，他最近挺忙的。小易，你方不方便开视频？我想看看你。可以啊。小易，真的是你！说好的是不是在你那？院子里不会出什么事了吧？妈，我该怎么做？从前，我巴不得不做神之意。但如果现在我被打回原形，你和哥哥怎么办？教室的野孩子。啊，这是最后一次手术。喝这么多酒啊！啊！叶子，别这样，这里是医院。啊！不要走。我不走，我跟谢金红。四弟，你有没有一点喜欢我，还是完全爱他，都是神之意。如果有一天我的身份被拆除，你还会让我继续办神之意吗？还是只要看到我这张脸就够怎么，你不是最讨厌扮演神之意吗？那是因为你答应过我，会照顾我妈和我哥。喂，怎么了？好，我现在就去。司机怎么了？公司出了点事儿，我先去处理，等我回来跟你说。嗯、人怎么样了？刚刚推进去抢救，但是看情况，我,我不是让你们好好守着吗？大家都在守着。今天早上，病情突然恶化。燕总，这件事儿要不要告诉徐小？不要，先等等。也许人没事，先别吓到他。怎么了？你怎么来了？是谁在抢救？没，没谁。你先回去吧。是不是我妈出事了？你回答我。说话，为什么不说话？啊，你先冷静一下，你先别着急。医生，我妈，她怎么样了？对不起，我不听你。你不会的，不会的。我妈，她没事的。我妈她不会死的。啊，对不起。我相信，我妈说了，她说，她要给我做最爱吃的菜，她不会食言的。啊。啊妈，你起来呀！妈，妈，你起来呀！妈，妈，妈。啊，这是医院，人多。你是沈家大小姐。我不要当什么沈家大小姐，我只要我妈活着。我妈呢？我要见我妈。
我已经让你哥去安排后事了。我要见我妈。安安，你昏迷了三天，你妈已经下葬了。大小姐，终于醒了。昨天许家庄里的事，我也派人去帮忙了。大小姐，你不必内疚。谢谢你，傅爷爷。是，我听说当年是许夫人救了你。以前的事就不要再提了，他刚好一点。哎，那大小姐，您好好休息。副管家，怎么了？小姨现在状态不太好，沈家二夫人的事我也听说了，能不能让？小姨跟我回燕家住两天。大小姐，你觉得呢？我想一个人行。好。安安，吃点东西。先出去，我自己吃。等一下，我想问你一个问题。你问吧。你喜欢沈十一？甚至不惜找我做他替身，是因为你习惯了沈之一，一定要有我这个替身，还是因为你也在乎我？你累了，先休息一下吧。幼小的身体如何抵挡这风寒？进。小姐，我听说许阿姨的事儿了，你还好吗？难产，我没事。谢谢你。这么突然着急要见我，发生什么事了吗？你以前说过，可以帮我离开。现在还做什么？离开，连沈家也不回。是，能不能帮我一次？小姨，既然你这么想离开燕思礼的话，你有没有想过更换燕氏？你这，你这是什么意思？没了燕氏，没了燕思礼，你就自由了，小姨。你想想，以前燕四你是怎么对你的，怎么对你家人的？如果你愿意，我可以帮你。白晨，你让我多想想行吗？有人爆料说你在燕市上班，签合同的时候故意出现纰漏，导致燕市出现大量的损失。燕氏现在想要起诉你，作为沈氏的商业间谍，进入燕氏工作。你的意思是，与其我什么都没做被陷害，还不如一不做二不休？对，证据确凿的话，你可能会坐牢，但我相信江怡不会，他会跟你谈条件。你让我想想。好，三天后，等你消息。顾大厂，如果燕氏没了，你打算怎么对付？你希望呢？以前我能感觉到你的情谊，可现在我没有感觉到你爱我。你觉得燕思礼爱你吗？还是你已经爱上他了？不知道，不是燕思礼，我会给你自由。你是不是知道了些什么？不重要，重要的是你愿意吗？如果他已经知道了我不是沈之一，那么对于其他人。一切只是时间问题。我只喜欢你，燕思礼，我还是做不到出卖
，这是董事会的意思。许小姐经手的合同确实出了问题，不可能，他绝不可能这么做。可是，他一直想离开你。这件事情先压下去，其他的我会处理。另外，白婉清和陈飞宇找到了吗？刚有了消息，他们两个不死，具体死因，警方也还在调查。他们不是在国外吗？前几天回来一次，具体做什么我们也在查。哦，对了，燕总，前几天一直有个陌生号码给您的工作号码打电话，让我看看。您好，您拨打的电话已关机。去查一下这个号码。燕总，老夫人把燕燕小姐和小小姐都送回来了。如果沈夫人出院，我怕。没事儿，当务之急是让她把身体养好。等一下，去查一下顾南城最近在忙什么。许兰兰，你不能出来吗？滚开！我妈不用你这个沈家大小姐来祭拜。哥，别叫我哥。我怎么配给夫家千金当哥？许家明，你不要太过分了。哥，你就让我祭拜一下妈妈吧。雪安安，我告诉你，你别以为你这样可以高枕无忧当大小姐，你做梦，你的好日子马上就要到头了。许家明，你知不知道，你的安稳日子是谁给你换来的？叶子玲。我哥，他也是在难过。说，回去吧。夫人，李佳明到了。你哥有消息了吗？没有。你打电话给司礼，让他晚上来见我。把沈九鼎带上来吧。你有个妹妹叫许安安，也就是现在的沈家大小姐，沈希玉，对吧？你打算做什么？我是不会帮你伤害她的。当初你和你妈被绑架的时候，你知道是谁干的吗？就是你想保护的好妹妹许安安，保护沈希玉。你说什么？你连这么简单的道理你都不懂吗？知道他身份的白婉晴和陈宇飞都已经死了，要是你和你妈也都死了，那他这个沈家大小姐不就高枕无忧了吗？我妈是有个办法，让他求生不得，求死不能。只要你七天以后给我演一出戏，好，我答应你。司礼。你回来了，他怎么在这儿？这是司礼的家，我为什么不能在这里？算了，与我无关。司礼，要是他实在容不下我，我就走了。算了，不关你的事，先休息吧。少爷，小小姐不见了。月月，来，你怎么在这儿啊？妈咪，我好想你。你不是说好要回来的吗？怎么这么久都没回来？月月还以为你又不要我了。沈小月，你怎么躲在这儿？过来。妈咪，我不要了。把小小姐带走。燕子里，孩子还这么小，你怎么能？小月，你刚刚去哪儿了？没找到你，可把我吓坏了。我刚刚有没有受伤？妈咪，他每次都擦月月鼻，月月妈你。你胡说！妈让你留在这养伤，我没有反对，是因为我对你的手伤有愧疚，但仅此而已。你不要越界了。张妈，月月，毕竟是我的女儿。
，我带他出去玩一会儿吧。我陪你一起去。沈静逸，你个贱人！我一定要把司礼抢回来，不管付出什么代价，我都要让你死。我一直担心你排斥这个孩子，不敢让他出现，不敢让他接近你。虽然我不知道还用沈之逸的身份生活多久，但孩子是无辜的，我不想让他伤心。也或许以后只有沈之逸。没有选合同的事我会处理，你放心。但你哥，我想他应该不会原谅我了吧？我们虽然领证了，但是我欠你一个正式的婚礼。嫁给我，我会给你一个盛大的婚礼。算了，我不想用沈之逸的身份完成这场婚礼。我想，沈之逸他也不会愿意的。老安，郭南山好像知道我不是沈之逸，也是，我演不了多久了。许安，这场梦该醒了。小月，来，妈妈陪你玩。顾南城有没有消息？有，他见过白婉晴，前几天还去见过许小姐。另外，燕总，老夫人前几天也见过许家明，但是我们现在找不到许家明的下落。行，我知道了。燕总，那许小姐的身份？给她准备好护照，还有机票。如果计划有变，我带她去海外生活。明白。夫人，副管家来过了，您当时不在，他说让我把这个东西转交给您。好的。怎怎么会？原来沈家人就是要找的血亲。南城，你错了，这次后悔的是谁，还不一定呢。我的耳环找不到了，那是司礼送给我的十八岁生日礼物，赶紧去给我找。好好。许小姐，在大妈的房间里找到了。杜小姐，不是我，真的不是我。我就知道是你，你手脚一直不干净，干活还很懈怠。我真的没有拿呀、啊，请你相信我啊。张妈，现在人证物证都在，你还狡辩什么？你问姐夫，滚吧！我在这干了十几年了，你不能这样就赶我走啊！为什么不能？我说能就能。你们在想什么？沈小姐，我……他偷了我的耳环，一个手脚不干净的东西。我正准备把他赶出去，有什么问题？张妈，我问你，你有偷东西吗？沈小姐，我发誓，我没有。相信你，证据确凿，你相信有什么用？再说了，我看你和他平时走的那么近，不会就是跟你学的吧？今天他必须管。什么时候我家的佣人用你来管？你家，我们燕家的家事，凭什么你一个外人来查人呢？楚小姐，你别忘了，你只是燕家的养女，我才是燕司里的合法妻子。妻子，想什么东西？怎么回事？张妈偷了我的耳环，我就说了她两句，小玉就把我推倒在地上。你胡说，明明你是想欺负月月才被妈咪推倒的。所以，我不是。送楚小姐去医院，今天是沈家的接风宴，我要陪小玉一起去。这次就不用你陪了，三天后爷爷就回来了，到时候你再陪我一起。
，二小姐，大小姐回来了。二小姐，来了多久了？别总站着呀，到自己家。就自在点儿，别到时候又到处说我们苛待了你。这就是给我的接风宴吗？那我还是等爷爷回来再给我省下吧。大小姐，你要去哪儿啊？傅爷爷，小月一个人在家，我不放心，所以还是先回去了。麻烦傅爷爷过几天再来接我。没问题，大小姐，我马上送你回去。老爷，我觉得他跟我们想的不一样。妈，你说真的？千真万确，顾兰城也是知道了这个消息，不会负着他了。过了沈家的任清燕，他就是个过街老鼠，人人喊打。好，我知道了，谢谢妈。沈小姐，您回来了。笑，这么快就回来了？该不会是被赶出来了吧？你这么快从医院回来，不是伤得很严重吗？我有话跟你说，我没话跟你说。你就不想知道许家老太婆是怎么死的吗？许安安，什么许安安？我听不懂你在说什么。你肯定不知道吧？那个老太婆中途醒过一次。我本来是想做点什么的，可是江恒快了我一步，他打包了当年沈之毅被轮的视频，他以为是你，气得血管都冒了。可是谁知道他心理承受能力那么差呢？就被活活气死！你该死！你敢打我？千不该，万不该用这件事来挑拨离间。我挑拨离间？你知不知道你不过就是他的一个替身，你就是他的一个泄欲工具？江恒之所以这么做，也不过就是因为司礼想要一直以全心全意的给他当沈之意。你还真把自己当沈家大小姐了，我不会放过你的。我只是想让你知道真相，要不是沈之意，你什么都不是。真相都在这儿，不像你自己。燕总，你回来了。沈之意，你干什么？那里，我刚看他鬼鬼祟祟的在你书包里找什么东西，我就记得你之前说合同破的事。结果一进去就看到他在偷 U 盘，你胡说，这明明是你 ！U 盘给我，这是他自导自演的，你相信我？去查。是。自己看。说了，这是楚然他自导自演的。顾南城是不是跟你联系过？所以你觉得是我跟顾南城商量好来骗你是？楚烟虽然有大小姐脾气，但燕家对她有恩，她不会窃取燕家机密。怎么了？肚子好疼。我带你去医院。医生说你怀孕了。什么？这些天你得静养，就不要去人青燕了。我还以为你不会要这个孩子，毕竟。你已经有小月了，小月不是我的孩子。小姨当年出事，第一时间联系我，但我没接到那通电话。如果我当时去了，小姨就不会出事，也不会怀孕。那小月是？是我，愧对于她。那我，安安，你能不能为了我，为了孩子，离开这里？我答应了傅爷爷，沈爷爷也是为我回来的，我不能让他们失望。那如果他们知道你不是沈之意，他们会怎么对你？相信我，这件事我能处理。沈家的任清烟，我一定要去。但玉盘的事，你一定要查清楚。晚、嗯、安。你放心，我会照顾好自己，我也会照顾好我的孩子。但严司礼。不论是谁害死我妈，我都要他一命偿命。小姨，我都看到了，他是不会离开严思礼的。明天，明天快点回来。我沈之意想要
不愧是要去参加雪茄的宴会，今天居然穿的这么好看。楚烟，小姨，对不起，我不是故意的，没事儿。每次参加宴会，总会有意外让我出尽洋相，所以今天我早有准备，以防万一。我今天你不去，我想应该没人会诬陷我吞下楼了吧？时间快到了，我们走吧。天哪，燕思林不是要跟楚烟结婚吗？怎么会陪沈之毅来了？听说燕思林一直喜。喜欢沈之毅，所以要去请傅兰了吗？我看沈之毅，他不仅没死，还好像更好看了。说起来，沈家老爷子对他真是偏爱呀，做了那种事，居然还能原谅他。感谢大家百忙之中来参加沈家举办的宴会。今天主要是为迎接我们大小姐回家，也为了庆祝我们沈家家主沈英康复。叶总，你好吗？怎么了？沈之毅，沈大小姐，哎，你说什么？既然大家都认识我，我就不自我介绍。真的都认识你吗？你确定不用自我介绍？那确实不用。沈家大小姐当年做了那么多丑事儿，人尽皆知。就是，当初被那么多男人，这不可否认吧？当年那些事，我想大家都有所耳闻。今天我就给大家回复一下，那些照片里的主角，并非是我，不是你是谁，人尽皆知的事情，你又想挑辩啊？师兄，你知不知道你现在丢的是沈家的脸？如果大家没有别的问题，那沈某人我也倚老卖老的说上一句，以后在这里。我不想再听到关于我孙女的半点负面消息。那如果她不是你的孙女呢？沈家大小姐是正牌豪门千金大小姐，即便是满身污点，也有人不要脸的不惜一切代价，整容也要做替身。许三明，难道不是吗？你真的是沈之毅吗？许安安，诸位，她根本就不是什么沈家大小姐。他就是个冒牌货，他五岁就会被我妈领养，从小跟我一起长大。这个女人，她不仅贪图荣华富贵，还整容伪装成沈家大小姐，还害死我妈。他说的是不是真的？你居然不是沈之毅，爷爷，我的的确确是沈家的血脉。林通，你还嘴硬许安安，你敢去做亲子鉴定吗？这件事不是他说的那样。司礼，我知道你被骗了，即使被骗了，也不愿意相信事实。但是他就是骗子，你没有必要为他说话吧？不是。司礼，你说。可是。相信我。我说过，你会愿意跟我走的。你不想跟爷爷说点什么吗？爷爷，我没有骗你。我不是他们说的那样，我是。你没有骗人，那我是什么？我去，赶紧开直播，这可是百年不遇的情况。就是啊，这怎么回事呀、啊？简直一模一样。沈之毅，他真的没有死。他没有死，你会选谁？选你啊。我看谁敢动他！司礼，谢谢你为我做的。我现在回来了，我不会再离开了。爷爷，我现在回来了，你快把那个冒牌货给我赶出去！回来了就好。这是怎么回事啊？现在四个人就说是我们沈家的大小姐，来一个人就说是我的大姨。我们沈家大小姐是什么阿猫阿狗都可以冒充的吗？来人，把这个冒牌货给我抓起来！等一
家。爷爷。谭恩不是整容，他是跟你确实很像。爷爷，你是不是老糊涂了？二小姐，你注意你的措辞。把亲子鉴定拿出来吧。他确实不是沈家大小姐，但是他是沈家的孩子。是大小姐的双胞胎姊妹。当年老爷在海外养病期间，无意从古董商朋友手中看见这个玉镯，这个玉镯是沈家的传家宝。当年大夫人在海外生下的是双胞胎，孩子两岁的时候，大夫人在海滩和孩子一起被海水卷走，我们以为他死了。没想到他还活着。是的，当年妈妈救下我的时候，师傅有一个女人一直保护着我，但是在打捞上的时候，已经没有呼吸了。老爷拿到玉镯，正好我在国内也找到安安小姐，所以我早就安排她和老爷做了亲子鉴定。鉴定结果显示，她确实是沈家的孩子。所以爷爷，我恢复记忆找到你的时候，你就已经知道。他可能是我的亲妹妹了。是的，小弟，我老头子一把年纪了，我觉得上天对我不错。你的病是医生的误诊，只是车祸失忆，失踪了这么多年。而安安也是阴差阳错回到了我的身边。这就是你坚持来这的经验。你知道沈老爷子就是你要找的情人。安安小姐，你还愣着干什么？快叫爷爷啊！是啊，安安，你不愿意认爷爷吗？一定有人搞鬼，他就是个野丫头，他害死我妈，给你听着，小心！啊！安安，你没事吧？你害我妈，你不得好死、啊！我没有害死。你以为我还信你的一面之词吗？确实如此，徐佳明，罪魁祸首我已经送进警察局了。司令，你是什么？我说，潘勇和潘强，我都送进警察局了，很快就有结果了。小姨，潘强医生。你醒了，司令，我。你身体还虚弱，别太激动。等身体好了，我带你见小月。嗯。我不要去见那个野种。他是你的孩子，不是野种。司令，你还愿不愿意跟我在一起了？小姨，当年你出事，我心里一直有愧，所以我救下了许安安。我开始以为。我把他当成替身，可之后，我发现我是真的爱他，所以对不起。你想我啥？对不对？你先养病，别胡思乱想了。小叶，滚！你来干什么？看热闹吗？你知道的，当初就跟你说过，你不要。是嫌我脏，对不对？你给我滚出去！滚啊！滚！滚！病人的情绪不太稳定，你们先出去吧，等会儿再来。顾南城，如果你真心喜欢小姨，我希望你好好照顾她，别让她再受伤。这不用你教我。如果你有空，倒不如去看看许安安。她现在没有把柄，是真正的沈家大小姐。你以前那么对她，不得了。你什么意思？我看到她一个人去了医院看看。许安安，你要干什么？是不是想要打胎？你想都别想。谁跟你说要打胎的？少装傻，你骗不了我。
。今天家里怎么这么安静啊？怎么没看到楚烟？我把他和我妈送出国了。怎么，你还想让他们继续伤害你啊？你干嘛？你都怀孕了，我还能干嘛？这才刚怀孕，怎么可能有胎音呢？我，我只是想听一下心跳。叶思琳，别闹了。啊，我要向你求婚，给你一场盛大的婚礼，你愿不愿意？你要说话就说话，别非得离我这么近。回答我，愿不愿意？如果是平等，不是胁迫。我先考虑一下。你都怀孕了，还考虑什么？我答应，答应还不行吗？起来了下面有请新郎新娘宣誓。我要你知道，这个世界上有一个人会永远等着你，无论是在什么时候，无论你在什么地方，反正你知道，总会有这样一个人。亲爱的，你知道吗？哪怕遍体鳞伤，我仍然有爱你的余力。